ഹോളാർ വെൽക്കം ടു ദിസ് ക്ലാസ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീസ് ആണ് പഠിച്ചത് വിവിധ തരം കീകളുണ്ട് സംഘ കീ സാഡിൽ കീ അതുപോലെ വുഡ്രഫ് കീ സ്പ്ലൈൻസ് റൗണ്ട് കീ ടാൻജൻ കീ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ കീയിലെ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കീ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ സംഘ കീ വെൻ എ കീ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഫ്രം എ ഷാഫ്റ്റ് ടു എ റോട്ടോർ ഓർ ഹബ് ദ ഫോളോയിങ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ഓൺ ദ കീ കീയിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റില് ഒരു കീ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൽ ആണ് ലെന്ത് ഓഫ് കീ ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ടി ആണ് വിട്ട് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കീ ഈ കീ വേയില് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കമ്പൾസറി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും ആ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്നാൽ അതേസമയം നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് അതായത് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഈ എഫ് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ഷിയറിങ് രണ്ടാമത്ത് കമ്പ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷിങ് സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഷാഫ്റ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടോർക്ക് ഫ്രം ഷാഫ്റ്റ് ടു ഹബ് ടോട്ടോർ ഹബ് ഹബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിയർ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അടുത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ സംഘ കീ സംഘ കീയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കാണുന്നതിന് ഇത്രയും പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് ടോർക്ക് ആണ് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ഷാഫ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സർക്കം ഫ്രൻസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എൽ ലെന്ത് ഓഫ് കീ ഡബ്ല്യു വിത്ത് ഓഫ് കീ ടി തിക്നെസ് ഓഫ് കീ കീയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെന്ത് വിത്ത് തിക്നെസ് പിന്നെ ടോ ടോ ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സിക്മ സി ഈക്വൽ ടു ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കീ കൺസിഡറിംഗ് ഷിയറിംഗ് ഓഫ് ദ കീ ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ഷിയറിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സർക്കം സർക്കം ഫ്രൻസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഷിയർ സ്ട്രെസ് രണ്ടാമത്തത് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ്സും ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഷിയറിംഗ് ഇൻഡു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻഡു ഏരിയ സ്ട്രെസ് ഇൻഡു ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഷിയറിംഗ് ഇൻഡു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ഏരിയ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഷിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെന്ത് ഇൻഡു വിട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഷിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറുകയാണ് അല്ലെ കുറുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ അതിന്റെ ഇത് കാണുന്നത് നമ്മള് ലെന്ത് ഇൻഡു ഇതിന് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഷിയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലെന്ത് ഇൻഡു വിട്ട് ആണ് ലെന്ത് ഇൻഡു വിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും ലെന്ത് ഇൻഡു വിട്ട് ഇൻഡു ടോ എൽ ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ടോ എൽ ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ടോ ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏരിയ ആണ് കാണിച്ച പറയുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നീളത്തിൽ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാണ്
length into width into shear stress into d by 2 f into d by 2 okay idu rendu nammal equate cheyyam considering crushing of the key nerthe nammal kandathu shearing varigiyane engeniyana force allengal torque transmit cheyyunna adinde dimensions key ed dimensions engane kaanam nannayirunnu ini crushing of the key nammal consider cheyidunnal the tangential crushing force acting at the circumference of the shaft ennu parayana f is equal to area resisting crushing into crushing stress nari ക്രഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എൽ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ സി അത് ഏത് ഏരിയയിലായിരിക്കും അത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എൽ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ നീളമാണ് എൽ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തിക്നസിന്റെ പകുതിയാണ് സോ എൽ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നേർ പകുതിയോളം ഭാഗം ത്രൂ ഔട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഏരിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു sigma c l into t by 2 into sigma c sigma c is the crush stress so torque transmitted by the shaft torque equal to f into d by 2 nerthe cheyda pole thane f into d by 2 idinum equal aayirikkum l into t by 2 into sigma c into d by 2 aayirikkum the key is equally strong in shearing and crushing if l w tau into d by 2 equal to l into t by 2 into sigma c into d by 2 karanam oru key ennu parayunnathu rendu stress um extend cheyan kaiyunnayirikkum onnu shear stress rendamatha crushing stress appo rendum equal cheyya cheyidu kanjal namukku kittunnathu w by t equal to sigma c by 2 tau ennu namukku kittum width by thickness equal to crushing stress divided by 2 times shear stress idana namukku kittunna relation അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പവർ സ്ക്രൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പവർ സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്ക്രൂസ് എന്നും പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സ്ക്രൂ ആണ് സ്ക്രൂ ജാക്ക് സ്ക്രൂ ജാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ വൈസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ പ്രസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പവർ സ്ക്രൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പവർ സ്ക്രൂസിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ക്രൂ ജാക്ക് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പോർട്സ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാനോ ലോവർ ചെയ്യാനോ ഒരു വലിയ ലോഡ് റേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്താനോ നമുക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വാഹനം ഒരു വാഹനം ഒരു സ്ക്രൂ ജാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ ജാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാഹനത്തെ ഒരു വലിയ ലോഡിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ വലിയ ലോഡാണ് നമുക്കറിയാം അത്രയും വലിയ ലോഡിനെ ഒക്കെ ഉയർത്താനുള്ള കഴിവ് ഒരു പവർ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോർക്ക് റിക്ക എടുത്തു റൈസ് ലോഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് കാണുന്നത് റൈസ് ചെയ്യാൻ ലോഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് എന്ന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടോർക്ക് റിക്ക എടുത്തു റൈസ് എ ലോഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ മേ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് എ സ്ക്രൂ ജാക്ക് ആ ഷോണിൻ ഫിഗർ ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ജാക്കിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂവിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ഈ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത് അതിന്റെ ലോഡാണ് അത് അതിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂവില് പി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പിച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം വി നോ വട്ട് ഇസ് പിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ത്രെഡിന്റെ അതേ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയും ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന കോർ ഡയമീറ്റർ ആണ് കോർ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് മെയിൻ ഡയമീറ്റർ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി ഒ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂവില് അത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ചെരിഞ്ഞൊരു പ്രതലമാണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു വലുതാക്കി നമു
ടോർക്ക് കൂടി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും അത് പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രൂ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ലോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലോഡ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യാണ് റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ റേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ് ഈ വെയിറ്റിന്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കുലർ ലോഡിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിന് ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ടും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കോസ് ആൽഫ ഡബ്ല്യു സൈൻ ആൽഫ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഈ വെയിറ്റിന് ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യു കോസ് ആൽഫയും ഡബ്ല്യു സൈൻ ആൽഫയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ് അതായത് ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പിക്കും രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പി കോസ് ആൽഫ പി സൈൻ ആൽഫ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും മെയിൻ ലോഡ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹൈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പർട്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു മെയിൻ ലോഡായിരുന്നു മെയിൻ ലോഡായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ പി ആണ് മെയിൻ ലോഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പി നമ്മൾ ഹൈപ്പർട്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി കോസ് ആൽഫ പി സൈൻ ആൽഫ പി കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിൽ വരുന്നത് പി കോസ് ആൽഫയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പി സൈൻ ആൽഫി വരെ ഇവിടെയാണെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു കോസ് ആൽഫ അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ ഇത്രയും ഫോഴ്സുകൾ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഇക്വൽ ടു എഫോർട്ട് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ സബ് കൺഫറൻസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ലോഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ടു ബി ലിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്രൂ ആൻഡ് നട്ട് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്ക്രൂവും നട്ടും തമ്മിലുള്ളത് അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫൈവ് എന്നും പറയാം വേർ ഫൈവ് ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗിൾ ഫൈവ് ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ടാൻ ഫൈവ്ക്ക് തുല്യമാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിൻസ് ദ ലോഡ് ഈസ് ബീങ് ലിഫ്റ്റഡ് therefore the force of friction f is equal to mu into rn nammude force of friction mu into normal reaction enna reethiyile namukku edukkan pattum f is equal to mu into rn aanu ini namukku ivide apply cheyyana load p ennu parayunnathu namukku adinu kittunnathu p is equal to w into tan alpha plus phi ennaanu formula kittunnathu idinte ellam derivation ningal nerthey thanne assignment aayittu ezhuthiyittullana appo adine kurichu koodalayittu visheerikkanda avashyam illa ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുക പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ഓവർകം ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്രൂ ആൻഡ് നട്ട് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ഓവർകം ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്രൂ ആൻഡ് നട്ട് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ടോർക്ക് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് പി പി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ ടോർക്ക് കിട്ടും ആ ടോർക്ക് അത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് സോ റീപ്ലേസ് ദിസ് പി വിത്ത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു ഇതായിരിക്കും ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ നോക്കാം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ എഫോർട്ട് ബൈ ആക്ച്വൽ എഫോർട്ട് ആണ് പി സീറോ ബൈ പി ആണ് ഐഡിയൽ എഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ആക്ച്വൽ എഫോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോർട്ട്സ് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എഫോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡിയൽ എഫോർട്ട് ബൈ ആക്ച്വൽ എഫോർട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം
എന്ന് പറയുന്നത് സോ പി വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഈക്വിറ്റി ചെയ്താൽ അതിനാൽ നമുക്ക് പി വൺ എത്രയാണ് വേണ്ടിയത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വെൻ ദ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ഒ ആൻഡ് ദ കോർ ഡയമീറ്റർ ഡി സി ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ഇസ് കി വൺ ദൻ മെയിൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഡി ഒ പ്ലസ് ഡി സി ബൈ ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്ററും കോർ ഡയമീറ്ററും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡിന്റെ മെയിൻ ഡയമീറ്റർ കാണുന്ന ഡി ഒ പ്ലസ് ഡി സി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോർ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്ററും പിച്ചുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ഡയമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഒ മൈനസ് പി ബൈ ടു എന്നാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് പിച്ചിന്റെ പകുതി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോർ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ കോർ ഡയമീറ്ററിന്റെ കൂടെ പിച്ചിന്റെ പകുതി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ഡയമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ലോവർ ലോഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ലോവർ ലോഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സ്ക്രൂവിന്റെ അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതില് നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് ലോവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ലോഡ് ലോവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോഡ് ഈ ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് എഫ് മോളിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോഡിന്റെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു ത്രൂ ടുവേഴ്സ് ദ ബോഡി പി ക്ക് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് പി കോസ് ആൽഫ പി സൈൻ ആൽഫ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഇൻ ദ ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഡബ്ല്യു വിൽ ഹാവ് ടു കമ്പോണൻസ് ഡബ്ല്യു കോസ് ആൽഫ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ആൽഫ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാണാം മ്യൂ ഇൻഡു ആർ മ്യൂ ഇൻഡു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കാണുന്നത് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഇവിടെ വരുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലോഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ടാൻ ഫൈവ് മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ലോഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ടാൻ ഫൈവ് മൈനസ് ആൽഫ ഇനി ഫൈവ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടോർക്ക് റിക്വയർ ടു ഓവർകം ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ് സ്ക്രൂ ആൻഡ് നോട്ട് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻഡു ഡി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻഡു ടാൻ ഫൈവ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻഡു ഡി ബൈ ടു നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് മൈനസ് ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും അതേസമയം റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് മാത്രമായിരിക്കും ആൽഫ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ഈ ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക ഈറ്റ മാക്സ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് എ നെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഒരിക്കലും പ്ലെയിനിന്റെ അതിന്റെ ആംഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗിൾ ഫൈവ് അതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന